esta es la tercera vez que paso por aquí. Sí. No lo había visto, me había pasado desapercibido por, por completo. Bueno, pues sí, ni más que un illets, normal, es simple, pasa discretamente. Este edificio que está aquí al lado, no, la verdad es que no he venido directamente a lo que es el Palacio Monjuic y no me he fijado mucho en, en lo que es. Choca un poco con la estética de lo demás, es como demasiado moderno, diría yo, que no, no casa con, con todo lo que hay alrededor, es como muy frío, muy gris, así. No, es muy plain. A lo mejor tiene algún, alguna historia que contar, no lo sé, la verdad. ¿Eso qué es? Un, ¿Es un spa? ¿Es un gimnasio? ¿Es un zoológico de animales africanos petites? Este es de mí es. Como el Leonardo, en el cuadro del Cristo. Y es verdad que no, que no, que no asocias a res ni a la ciudad. Es, es una impresión en sí. sugiera nada, que no sirva para nada, que no tenga forma, que sean cuatro materiales puestos y se acabó. Entras por un lado, sales por el otro y se ha acabado la visita. Esto es, es muy genial, es muy genial. Es eh, Ferran Adrià. ¿no? El pabellón de Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe cumple una paradoja muy extraña. Es un edificio que tal vez ha influido más que cualquier otro en la arquitectura contemporánea y, sin embargo, no existía. It was in the minds of uh, 20th century architects all the time. That is the fascinating phenomenon, I would say. minimalista, abstracta... Es todo eso, pero yo diría que es más, porque es todo el mes callado. Todo eso es lo que la convierte en un manifesto. There is one box. This is the story of the Barcelona Pavilion, um, as told by what's left in Mies's office. Mies coming to the construction site, watching everybody as they begin on his baby. Right, so the beginning of it, and then the, the sort of ultimate moment, right? It's kind of purpose fulfilled here. Yeah, the, Bar the Barcelona Pavilion is such an extraordinary story because, on the one hand, is one of the most famous buildings in the history of modern architecture. 
Uh, and on the other, it is so surrounded by myths, kind of half understandings. Right, it has a life as a physical structure that exists for a very short amount of time, six months or so, um, and then is taken down. And then it has this extremely rich life as an image. It became this uh, idolized or idealized, um, you know, basically quintessence of, of modern space proper. What, what were Mises' intent? What was he staging on that platform? Perhaps he was not even fully aware of what he was saying by himself in 1929. La historia está hecha de momentos en los que coincide eh, la intención, la casualidad y las circunstancias. ¿no? Hay muchísimas cosas en las que solo coinciden dos de estos tres factores y en este caso coincidieron todos. Eso es vulgut o acontecido, eso es una cosa que acontece o que se hace. Yo creo que se acontece por las manos o los ojos de mías. Se sugiere a sí mismo. Yo creo que esto es, es uno de sus principales valores, ¿no? Que, que no proyecta hacia afuera, solo, solo ves lo que estás viendo. ¿Y qué es la intención de la, de, de la vanguardia, del abstracto y de eso? I'm going to be very provocative and say I think that the Barcelona Pavilion's absence has a lot to do with its fame. En 1929, a Alemania, hi havia aquesta república aquesta de Weimar, que era, en fi, una república, doncs, en aquell moment era una cosa com eh, incipient, després dels grans problemes que havien tingut a Alemania, amb aquesta inflació brutal i que al final va ser el que va desencanegar la guerra mundial. Los eh, comunistas i, sobretot, los nazis, ja muy... El, el Partido Nacional Socialista està muy fuerte. I a Espanya, y había doncs el govern del del primo de Rivera. Entonces lo que hace es una cosa que siempre ha estado haciendo Barcelona, que es ofrecer al mundo una imagen de sí misma que que sea atractiva, no que sea real, al contrario, se inventa una ciudad que eh, se pueda vender al mundo. España estaba muy de moda una época de vanguardias, de renovación cultural en todos los sentidos. Buñuel, Lorca, Miró, Picasso... Había mucho falla. Es decir, era un momento de una gran riqueza, todo lo cual no se refleja en la exposición universal. Això era una exposició temàtica, hi havia el de la indústria, el de les arts gràfiques, el de l'agricultura, etc., diferents eh, sectors, no? I a cada un d'aquests sectors li van reservar en els alemanys que fessin una intervenció ocupant una part d'aquests pavellons. I això li van encarregar a el Mies von der Rohe i a la Lili Reich. So Lili Reich and Mies, they established as themselves a kind of reputation, I would say, uh, for, for making uh, exhibitions. And their ex uh, exhibition work was also uh, being seen as something uh, exceptional. I allà en medio, <coughs> que viene para chutado el pabellón de Mies, que no tiene nada que ver ni con los criterios artísticos ni con nada. Con que ya llevían las exposiciones temáticas, donde resulta que aquest va ser simplement com un lloc per simbolitzar Alemania i prendre copes. Es un apeadero de reyes, ¿no? <laughs> los alemanes dicen, bueno, antes de entrar a ver lo que vendemos, de recibimos en la sala de la sala noble de nuestra casa que la ha hecho el mejor y mire usted y además hemos hecho una silla 
para esto y hemos puesto aquí una escultura en un... y claro, hace una cosa fantástica. The whole thing was, uh, uh, you know, at, at a critical uh, state whether the uh, pavilion would be built at all. If I'm right, November uh, or October 1928, Mies was commissioned by Schnitzler, who was the commissary of, of, the, of the German government, to design a pavilion. So, but there was not enough money, and, and then the government uh, changed in early 1929, and then there was more money coming, and finally the construction works on the pavilion started in uh, March 1929. So this means the pavilion has been uh, built uh, in, within basically two months, because in, uh, in May 27th uh, is the opening of the, the fair here in Barcelona. Schnitzler realized uh, that this was an opportunity, you know, to make it uh, a, a monument uh, to, uh, or a demonstration of the new spirit of a new Germany. So, and in his uh, opening speech, he, he's uh, clearly Uh, speaking about this, uh, nothing would be hidden, uh, the new, open, peaceful, friendly, uh, cultural, progressive uh, Germany introduces itself uh, to the world. De todo lo que representa el pabellón, ¿no? Eh, ordenado, organizado, equilibrado, artístico, la, la, la imagen de Alemania que, que, que todos querríamos... <laughs> Que, que fuera real, ¿no? de, de la, la Alemania de la filosofía, de la música, del arte, de, de la arquitectura. Es la época de la Bauhaus. El pabelló está hecho de una estructura básica metálica, los elementos verticales son metálicos, los elementos horizontales son de formigón, tan el forjat sobre el que se apoya como la coberta, això que ahí no se ve, y si no, que después está todo ell, doncs, eh, està tapat o recobert por diferentes tipos de pedras penjadas de esta estructura metálica. O si sigui, no que se apoyen a tierra, sino que están penjadas. Son prácticamente de cuatro materiales. Básicamente, el más dominante, tanto en el terra, el pavimento, como en los muros exteriores, es travertí. Hay dos marbres verdes. Un es un verde que viu de la risa, que n'hi ha només un petit tram. Y el otro es un marbre que se diu de, de Gressonei, que tiene unas características muy geométricas, muy definidas. Y no? finalmente hay aquella peça que es d'ònix que es la que está con freestanding, ¿no? que está ya un mix eh, suelta, con dividir una mica a la espai interior en, en dos pares. There was a row of eight ionic columns in front here, as there was on the other side in front of the pavilion of the city of Barcelona. These eight uh, ionic columns are a screen, a perfect screen in order to start a, a, an architectural Uh, a performance like the pavilion. These made uh, me clear this is the site. Podía, por una parte, competir con un zócalo enorme, el Palacio de Victoria Eugenia, de una gran masividad, mientras que él lo que iba a hacer era empequeñecerse y convertirse solo en dos líneas horizontales, la, del, la que marca los tejados, las cubiertas del pabellón y la que marca el podio, en medio de las cuales no se produce la gran fachada que el otro edificio estaba proponiendo, sino que se produce un vacío. I have been thinking about the pavilion uh, really for, for three decades uh, and, and a couple of years plus. And I would say now I'm slowly uh, I'm able to understand what, what Mies was Uh, it was saying here in 1929. I would say the Barcelona Pavilion is probably the quintessence and the starting point for his for the execution of his radical ideas. The notion that space is an experience for a visitor in a sort of in a sequential picturesque way. The pavilion requires you to move and it requires a turn and then another turn and then another turn and each time you turn you're, you're presented with some new new vantage point. En aquesta idea, per tant, de tot de un tot continu 
mai hi ha una radical divisió entre el dins i el fora. No hi ha cap cantonada. Els murs se separen i deixen passar espai. The idea of the free plan, liberating the floor plan to a completely, you know, open plane that is only punctuated through a regular grid of columns, um, that of course becomes the, you know, the, the absolute standard. La planta lliure és un és, és un concepte que està molt lligat al moviment modern i que es contraposa a lo que era la planta compartimentada de l'arquitectura més tradicional. Eh, Això va lligat també al fet de que l'arquitectura tradicional, les parets són estructurals i les parets aguanten. I, per tant, tenen un lloc fix en la posició d'un edifici i és molt difícil de fer-li jugar determinar els rols diferents que el de l'estructura. Eh, en el moviment modern, el que és se separa és la missió estructural de la missió de definidora de l'espai. La missió estructural l'agafen els pilars, res més, i això fa que apareix tota una possibilitat i una llibertat absoluta per jugar amb els plans verticals que constitueixen els murs. I això és el que fa el pavelló. There not only have been these eight Jean-Luc columns outside in front of it, we have eight columns inside, also eight, and these columns are obviously not belonging to any constructional system. They come out of the floor, they disappear into the ceiling, there is no beam or nothing else, so it's not about carrying something. They are standing way too close to the wall in order to be you know, convincing supportive members. So what is the function of these columns? Of course, they are carrying a load, but this is not uh, something which Mies is really, you know, expressing in them. They are more neutral, uh, I would say, objects like the freestanding wall. We have the freestanding column and we have the freestanding sculpture here. This is, as I'm saying, in the year 1929, this is a risky statement, like using marble and, and travertine and all these classical things, which are for the modernist architect, you know, pff, this is taboo. A sentence like, a god is in the details, makes complete sense if you look at something like the Barcelona Pavilion, if you see the unbelievable care and attention that materials and their composition is given to produce absolutely striking visual and spatial effects, is stunning. What the architects anomenem com detall normalment responen a la trobada d'elements diferents, elements constructius diferents. Per exemple, un terra i una paret. L'arquitectura tradicional el que fa és interposar un sòcol que, a fi de comptes, resol una junta. Des de l'òptica, eh, diguéssim, del Mies, no s'aporta un nou material, sinó que es fa a través del buit. Eh, hi ha una altra de les dites de l'arquitectura del Mies, que és menys és mas, i un del mas que ell intenta evitar és aquest element afegit que acaba de resoldre les juntes, que acaba de resoldre les trobades. The question of transparency and how um, materials um, almost dissolve, but at the same time solidify as a mental concept. The fascination with the fact that glass is, perhaps of all materials, the one that is going to change the most in relationship to the time of day, lighting conditions, and the perspective of the viewer. No sé si él pensaba en los reflejos, pero si pones unos materiales y agua y no sé qué, pues luego ellos cuando están juntos dicen vamos a hacer unos reflejos, porque mira, nos han puesto aquí. In the place in, in the exhibition, 
uh, organization also, I think, is uh, very uh, uh, crucial because it is uh, uh, half the way through the Spanish village, and you have to pass by here uh, and go up there, and, and, and this pavilion gives you a moment, or it's basically a pause or a break. A temporary passage through another world, but not another world, at least for me, of exoticism but a, a world of a kind of um, intensified experience in an artificial space within a real space, a kind of moment of detachment, that, you know, that much detachment from the ground, these transparent detachments from the immediate surroundings, but the surroundings being glimpsed obliquely through the glass, then disappearing and then coming back again. So I think, I think it's a... It's a place that's almost supposed to interrupt the everyday without transcending you or transporting you to some other realm. And that then becomes very consistent. Mises' work is always uh, site-related. Also in his American work, if we think of, uh, <coughs> of the Seagram Tower, I mean, that uh, makes really clear how strongly uh, Mies is relating his building to the context. And there is a, a kind of Florentine palazzo on the opposite side of Park Avenue. The middle axis is exactly, you know, <laughs> confirmed with the middle axis of that building. So it's a counterpart, like there's a Renaissance garden in between where these marble hedges are and the water fountain. So it's a space. Uh, which, which uses also uh, the, the, uh, what is already there uh, as, a, as a partner for a, for a dialogue. Reconoces sus, sus gestos y su, y su idea y las, las marquesinas estas que le gustan tanto, ¿no? Esta, y, y, este, y la, la, las proporciones, la elegancia. I regularly eat my lunch out in the Seagram building, and there are the fountains right there. And you can sit next to the water and be in the middle of the cacophony and the noise of midtown Manhattan and suddenly have this moment of peace. And to me, that's that feeling of serenity that you find at the Seagram building in that plaza is the exact same thing I found when I went to Barcelona um, this last year and spent some time in the pavilion and really inhabited it. So it's the it feels, even though this is, uh, you know, 25 years before the Seagram building, they, they feel connected very clearly to me. The spirit is the same, it's just the scale is different, right? Um, he couldn't build Seagram in anywhere in Europe at the time, but it's, the, the philosophy is exactly the same. The emotion. It's the emotion. It's 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 uh, an emotional space. It's space that doesn't leave you cold. It uh, inspires you. It leaves you shaken a bit. When you first walk in, it doesn't seem like much, but the more you, you allow yourself to just be in the space, the more um, subtleties reveal themselves. You enter the space and you breathe deeply freely it's the atmosphere it's the it's the colors it's the the quietness of the lines i don't consider it as a small building i think it feels big and free and open es una sensación distinta es algo que hasta ahora no lo sentí en otro en otros edificios eh, estuvimos viajando bastante por europa y no vi nada como esto la verdad es un lugar para estar solo sin duda porque favorece no sé a la, al contacto con la naturaleza la reflexión ¿no? me parece no Es como, para mí es como un, es un, es un monopart. Es decir, que te entras aquí y cambia el tiempo, cambia todo. La gente en los edificios los, los vio como, como le han dicho que se han de vivir, que es caminar y no, 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 no gaire rápido. En cambio, es para ellos tenemos la libertad, donc, o, bueno, o ens la prenem de poder moure, de habitar los edificios como nos doni la gana. La mejor manera de entender un edificio es bailando, porque es, es habitando eh, amb libertad. Es una 
una forma molt, molt intel·lectual, però m'interessava molt viure els espais. No? Suposo que ells els va viure la seva ment i me'l vaig imaginar que és un personatge molt pensatiu, molt quiet, molt, molt reflexiu. That's a mystery. I mean, there's this myth about him being this silent figure. At the same time, and this is pure speculation, he comes from this, uh, you know, workers' family in, in the Catholic part of, of Germany, West Germany, Aachen, that is, uh, you know, sort of famous for its joyful uh, way of living. So it's not the strict Protestantism that you would assume is behind, um, behind, behind me. Si en aquest nacionalista germànic i que no és, no és lírico, però sí que ho acaba sent líric, eh? Sí que acaba sent líric. I això que un manifest racionalista sigui, acabi sent això. There is a very strong, almost, you know, physical pleasure in celebrating um, tactility, I think. So there's also, I think, a sexual component to his architecture, which I find quite interesting. So I think the key point here is that Mies turns out to be a probing, experimental architect, testing out many ideas, also in dialogue with what other people are doing. He hated uh, uh, the, the styles, I, and I think he hated those, those uh, typical movements. And as he expressed it, he was saying, we want to march without a flag, you know? It's an independent uh, spirit. 28, 29, 30 are unbelievable years, because in those years, uh, he's not only going to do the Barcelona Pavilion, he's going to become director of the Bauhaus. This is, in a sense, Mises' great, great strong moment. At that moment of time, I think he was, uh, there, there was something uh, happening inside uh, uh, his, his architectural mind, you know. Uh, and, and that was um, a, a contribution to architecture that I don't know of any other architect in the 20th century uh, had made. The Barcelona Pavilion, to me, is a demonstration of, of, of this uh, state of mind uh, of Mies, uh, where, for, you know, for him itself, understanding that you can use classical materials and industrial materials and combine them. There is no conflict. It is like self-understanding. They are one world, so to speak. Rethink architecture again to rethink uh, the, the genuine uh, possibilities that architecture has. What is a wall? What is an opening, you know? Uh, what is a stair? Water, light, reflections, and, 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 and so on. And to redefine them in a new way. You know, no longer see uh, the, the column in a neoclassical way being restricted to the tectonic expression, but make it a kind of dialogue as a as a, let's say, the counterpart to the sculpture standing there in the courtyard. And in between, we have the freestanding wall, which could be seen as an abstract sculpture. Transforming uh, a sculpture into an architectural element because it speaks about standing, it speaks about uh, the balance of weight that we all need in order to have the upright position, as architecture has to be hold up and balance uh, weight and, and the column as the counterpart, which is no longer speaking about load bearing, but which is now as an object in space. And if you know about the history of architecture, of classical architecture, we know from the Cariatide, the woman figure carrying the roof in Athens. So the column is nothing else than the expression of the human body. And my point of view is that, that the sculpture represents the anthropomorphic uh, uh, aspects that are erased from, from modern architecture because it is turning uh, into to the abstract form. The 
estranya contradicció entre l'edifici i l'escultura. En l'escultura jo la trobo excel·lent, trobo una escultura magnífica, però, evidentment, no està a l'altura conceptual del pavelló, perquè el pavelló és un manifest revolucionari molt important, mentre que l'escultura es troba encara amb aquella projecció cultural d'una certa tradició de finals del segle XIX i principis del XX, és a dir, els anys XX. I, per tant, també això és bastant bonic d'indicar, sobretot pedagògicament, que hi ha una ensenyança arquitectònica de qualitat. Està per sobre dels estils momentaris. Mises' principle of architecture is a principle of having opposites in dialogue about uh, the opening, about enclosure, about the heavy and the light, about the transparency and the opaque, the heavy marble uh, onyx, which is a block and, and the center of gravity of the pavilion, and the glass, not just the neutral glass, but it contains let's say, minimal traces of matter, whereas this is the maximum point of, of presence of matter, the marble and the glass with this tinted uh, color uh, is, is already material, matter is present in there. So it's a different condition of the, the same, you could say. The columns or posts live their own life, the walls live their own life, and the architectural formal expression uh, is sought after the orchestration of all these elements for a spatial uh, artwork, you know. I think this is a, a great artistic statement. You will find it in no other building in 20th century architecture. It speaks about architecture and its, and its tradition in a depth that you won't find in any, any, any other modernist or modern building. And this is the artistic autonomy. And this is what the Barcelona Pavilion does. And, and this is what a modern building for the first time in the 20th century does. And the last time you could say as well. <laughs> yeah, it's true. Y ahí, pues claro, es natural que los arquitectos se, 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 se calienten cuando hablan de esto y les, les hierve un poco el cerebro. So you asked about, about Lily Reich, and... Lily Reich is a designer, yes, a designer of interiors, a excellentissima designer of interiors. It's taken a very long time, I think, for historians to embrace and try to bring to the surface the role of Lily Reich. Obviously, the fact that she was a woman is, the, is key to this. There is um, obviously a very strong um, sexist bias in, uh, in architecture culture and uh, I think that's present even today and it was certainly very present in the 20th century. So the Barcelona Pavilion is at a moment of Lily Reich working with textiles and Mies thinking of textiles as a completely different way of thinking about how you might divide space. Concretament el pavelló, jo no sé si va tenir molt paper. Ara, per exemple, jo crec que els mobles, els mobles del pavelló i tal, eren idea absolutament de la Lili Rai. La pregunta de la influència de Lili Rai en el treball de Mies és realment no ser respondut, perquè no tenim cap tipus de evidència reliable. Jo us suggereixo que és una gran influència and uh, that this whole, uh, I would say, richness of, of colors and material might be uh, something that uh, she, uh, you know, uh, introduced uh, to Mies. And, you know, the last bit of my answer is actually that Mies was himself not very generous with acknowledging, uh, you know, the contribution of Lily Reich or of his other collaborators, but in particular of Lily Reich.
en las exposiciones que sobre todo Philip Johnson organiza sobre la obra de Ludwig Mies en el MoMA, es cuando eh, la memoria del pabellón empieza a extenderse. The 1932 show that we call the International Style Show uh, was organized, the actual title was Modern Architecture International Exhibition. It featured people who Henry Russell Hitchcock and Philip Johnson, the curators of that exhibition, considered to be the masters of this emerging new international style. And the Barcelona Pavilion figured very prominently there. I think I first went to Barcelona a couple of years after the pavilion was rebuilt. And of course, I was going to go see the Barcelona Pavilion with enormous reluctance because I was so doctrinaire opposed to the idea of rebuilding something that had ceased to exist. Uh, I thought it could not be anything but a replica or a simulacrum. So I shouldn't say this because we're on tape, but it was so extraordinary to see this just to see it and to be in it, it, it was such a powerful experience. And of course, it was in Technicolor. It was a feeling like coming home, you know? Like, uh, really like coming home, yes. I was willing in the sweep of the emotions of standing in this famous building that we were never meant to experience ourselves uh, to make an exception to my doctrinaire dislike of historic, historicist recreations. Barcelona reconstruye, reconstruye sin, sin, ningún, sin ningún problema. Es parte de, 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 de su identidad. También es verdad que, que ya se, se reconstruye con, con intención de hacer mies. Tengo un mies en casa. Mies, of course, in 1947, had been for a decade, uh, we could say, in exile. Um, he ultimately would become a U.S. citizen, but um, the war was just over, uh, and he had not seen his own papers, his drawings, uh, he had some photographs and things with him, but his drawings were, were in Germany, and because of the political situation, the division of the East and the West, the drawings ended up in East Germany, and he would not see them for quite a number of years. So Mies could not get his papers back so easily. It actually involved, I believe, the intervention of the United States State Department. It's hard to believe the State Department right now would not be so interested in artistic wonders, but anyway, that's another story. We have less than a dozen original drawings um, from that. Um, very, very few survive. And the few, like you, the one you see here, is in pretty rough condition. This is how it came to us, right? So this is it had its rough life in Germany and in Chicago, and it came to us in this condition. This is definitely Mises sketching, and then you can see his kind of wobbly hand over here as he messes around. So it's Mies thinking. We're, we're seeing him think. I heard also the story that Mies was interested in the reconstruction because uh, Ariel Bohigas already asked him, I think, as far as I'm right, in the 50s, in the 1950s, so when Mies was alive. And uh, the, the rumor says that Mies asked for much too much money. Yo organizaba el primer artículo que voy a escribir sobre el pabellón era el año 52 o 53, 51. Yo había acabado la carrera el 51 y había acabado la carrera que era la, la, la imatge de que teníamos un edificio importante de la arquitectura contemporánea. Aquí prácticamente no lo tenía. No era el momento que le íbamos a escribir la carta si él estaba dispuesto a dirigir la, 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 la reconstrucción y... Y va a contestar que estaba de acuerdo que se la, 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 la reconstrucción y que impusaba todo lo que moría y que se moría y todo. Después podíamos parlar ya de honorarios, que es lo que era 
de dir feia una mica d'angúria, de parlar, però que al final va parlar. Ara amb una d'aquestes cartes deia, vol dir que és el moment de reconstruir aquest pavelló, amb el que han canviat les tècniques i amb el que han millorat la manera de fer aquests edificis petits, potser ja s'hauria de fer un projecte nou i el que es volia explicar polèmicament a Barcelona, tornar-ho a explicar amb un altre pavelló a Barcelona, més que no pas amb reconstruir. Quan li van demanar que processés quins honoraris cobria, doncs ell va dir que no, que res, que jo només estic disposat a fer el projecte simplement pel cost. Jo no vaig saber mai què vol dir això. Sí, què vol dir això? Crec que, clar, des del punt de vista espanyol, not necessarily ours. The rebuilding of the Barcelona Pavilion is completely an integral part of um, the phenomenon of post-Franco. Barcelona ha pasado por una época muy mala, muy mala. Arrastra el horror del, del buenismo franquista, de Sardanas, Barratina, del catalán, cuando es amigo, es amigo para toda la vida, ciudad laboriosa, pero alegre. Esto había convertido a Barcelona en una atracción del Tibidabo eh, francamente penosa. <coughs> había otra Barcelona creativa, la Barcelona moderna, la Barcelona canalla, que, que, que recupera Manolo Vázquez Montalbán, la Barcelona de los travestis. Barcelona was a place of a kind of romantic, almost mystic, uh, 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 old-fashioned, uh, uh, Gaudi, highly individualistic, and uh, and yet, in a way, lost in time. Es que en esa época nadie sabía dónde estaba Barcelona. Claro, ahora, pues, eh, el pabellón parece innecesario porque con Ferran Adrià y Gaudí y el Barça nos sobra. Pero entonces, a ver si Mies nos ayuda a salir del agujero. No, era un momento del proto, proto Jocs Olímpics de l'entusiasme de la ciudad, on tot, on tot era posible. De vegades, incluso, era una mica, una mica ridícula, de vegades ya ja sabía porque era un entusiasme. Normalment les coses es fan quan hi ha gent prou que es deixa galvanitzar per l'entorn i no saps si és l'entorn o és ell el que t'està parlant i és una època de canvi o és un canvi d'època. Totes les, diguéssim, persones implicades en el món de la cultura d'una manera o d'una altra es varen veure moguts i commoguts per una idea comuna, independentment de la particularitat personal de cada una d'elles. I això va ser totalment irrepetible. Ens, es varen creure, ens varen transmetre i varen creure tots que seríem capaços de canviar radicalment, de revoltar un sistema polític determinat i de dotar de valors eh, una ciutat que havia estat, diguéssim, aturada o enquistada en una situació de no creixement durant molts anys. Quickly repositioned itself as a, as a place that everyone wanted to pay attention to, as an urban laboratory, Uh, as acupunctural urbanism. It was an unbelievably successful reinvention of, 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 of a world city, really. And I think that happened exactly at that moment. So it would be nice to think that the Barcelona Pavilion was also avant-garde in that respect. It happened just at the beginning of that. Barcelona uh, owes, owes a lot uh, to, uh, to Bohigas because he had this position there uh, in, in the city, you know, to um, uh, to guide the politics of urban planning, and he had not this modern understanding of planning, but an, an let's say an urbanism which uh, comes from from the creative potentials uh, of of architecture. Sin Oriol Buigas en un ayuntamiento, esto no se hubiera construido nunca. No se hubiera construido nunca. La 
Lliçó, bona d'aquest pavelló, és que explica l'essencialitat del moviment modern molt més bé que qualsevol altre exemple de les coses que es fan ara. L'arquitectura moderna, com en realitat molta part de l'art modern, ja no té sentit com una bufetada a l'establishment, no? Ja és una una realitat que es confronta amb problemes més reals. Fer edificis per propagar un estil em sembla una mica inútil en aquest moment. El que, en canvi, em sembla bastant eficaç discutir què entenem per la necessitat. És a dir, si ja no es necessita la propaganda a favor de la relativa modernitat, preguntar-nos què es necessita per ajudar a la transformació social des de l'arquitectura. I jo crec que aquest edifici permet fer aquestes reflexions. Es veu claríssim que el futur important de l'arquitectura no està en el retorn a fórmules ornamentals, sinó en el manteniment d'una cosa estricta i de resposta fàcil, com és el pavelló. Em enorgoneix molt d'haver participat, que sigui de pròleg incitatiu, a fer que l'administració comprengui que per una ciutat és molt tan important com resoldre els problemes de la pobresa col·lectiva i de la gana que pateixen els ciutadans, com la vergonya de tenir un edifici famós al món i que d'aquí no el viuen respectat. Buigas me llama, me dice Fernando, ahora sí que tenemos el sitio, ahora sí que se puede reconstruir el pabellón. Con lo cual decidimos hacer un equipo, Ignacio Sola Morales, Cristian Siris y yo. El Ignacio era, era en aquellos momentos una, bueno, una persona que estaba de ple posada en el mundo de la teoría arquitectónica y de la composición y la historia de la arquitectura. La seva bona entrada al MoMA va permitir tenir accés a molts dels arxius que allà es guarden. I empezamos a trabajar. Empezar a trabajar quería decir, por una parte, convertir esa geometría que jo havia ido encontrando en planos. Planos, no? Havia de fer uns planos. I has de dir, bueno, escolta, això... A veure, comencem a partir de les fotografies que teníem, doncs a veure quines dimensions exactes tenia que ser. Una cosa és dir, aquí hi ha un pilar, on posar una creu hi ha un pilaret. Sí, vale, però doncs has de dir com és, això ja ho sabíem, que feia una espècie de forma de creu grega. Llavors ens passàvem moltes hores, doncs, que dius, no, no, és un centímetre més gruixut, no, però escolta, i al final arribàvem a la conclusió. Vam dir, bueno, un tema molt important és saber qui serà el marmolista, que és el personatge que té el paper més important al pavelló. Quan em van adjudicar l'obra, em van dir, això no ho tobràs, però si hi ha un ximplet a la terra que t'ho trobar, ets tu. Això va tenir moltes dificultats, perquè Onix se'n troba poc. Vam seguir subhastes que hi havia de peces d'ònics especials i tal. Ningú no tenia la quantitat ni la dimensió que necessitàvem. Vaig fer un viatge previ a Egipte, al qual vaig estar al desert, vaig travessar el Nil amb una faluca, anant amb una furgoneta cap al desert i vam trobar una pedrera, però era molt petita. I quan arribo aquí em diuen, escolta'm, això està dient als arquitectes que no ho trobaràs, que no ho trobaràs. Ningú es va pensar, bueno, farem una fotografia d'aquesta pedra i embolicarem una pedra amb aquesta fotografia perquè és que no ho trobem, Onix, no hi ha manera. A un món ja no existeix, no podem inventar-nos que surti Onix a un món. I al final s'ha fet anar a ressuscitar o tornar a reviure la que havia estat la cantera original que havia estat a Pallomís, que ja estava en desús. Era una persona sèlia, abandonada i tal, però bueno, els arcelins són molt espavradots, aquestes coses, els artesans en són molt. Que teniu una de l'abandonada, diu, sí, aquí baix en un barranc en tenim una. Després ens faltava el barret de la Indiana Jones. Ha agafat en els arbres baixant per un barranc. I quan arribem a baix és l'aparició. És com si a la Mare de Déu surt a Lourdes. I això és el que a mi m'ha donat més força. d'un snob anglès que té un castell i uns quadres boníssims i un jardí d'aquests geomètrics infinits i tal. I porta a un amic seu 
és molt ric, també, a veure la mansió en el castell, no sé què. Llavors parlen d'un quadro i ella gira amb el seu amic, a qui li està ensenyant la casa, i li diu que us agrada aquest vermer o aquest el que sigui, us agrada aquest. I l'esnob invitat es gira amb el seu major dom, diu, Bautista, m'agrada aquest quadro. Això que t'agradi una cosa és una cosa de xorissos, de... Sisplau, no ho sé si m'agrada. Això el major dom ja li dirà. Estic així, com la zona de l'anglès, que no sé si m'ha agradat. Clar que sé que m'ha agradat. Sé que m'ha agradat. Però jo, si em preguntes el per què, en aquell li vam preguntar el què, a mi el per què. Però ni ells van contestar el què ni el per què. O no volem contestar. Si em preguntes el que no em agrada, puc dir que molt clarament és la cortina, precisament per el seu color i el seu material. Crec que no s'ha de fer en l'ensemble. Jo vull l'inside i l'inside. Perquè... No ho sé. Seria molt divertit de jugar a la cara. I'm okay with the carpet, yeah. I'm not particularly fond of the carpet, but um, it's okay. Uh. <laughs> sí, bueno, los, los espacios así vacíos, todo muy lineal, todo muy bien puesto en su sitio, todo muy bien organizado. Es, no sé, no, no entiendo muy bien por qué está considerado una, una obra maestra. Como dice San Agustín, cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, pero cuando no me lo preguntan sí que lo sé. Obra maestra, pues sí, porque te manda un mensaje de no sabes muy bien qué, pero que es efectivamente de otra galaxia, pero que es tu galaxia. There is something about uh, this place that is completely unimprovable. I mean, everything is perfect. Sometimes, you know, you could uh, say, ah, oh, well, maybe I would have done this differently or this, that, but here, none of that. Te genera emociones, más allá de que uno por ahí no las sepa expresar por no tener conocimientos técnicos o de artísticos, digamos. Pero sí, se transmite algo que me resulta difícil expresarlo, ponerlo en palabras. Eso es un problema de la cultura en general, que la gente no sabe si una cosa le ha de agradar o no. O qué ha de decir... Eso es una interpretación una mica psicológica dolenta, pero... Passa. Això vol dir també que hi ha uns cànons culturals que la gent endevina i no està a l'alçada. Per això la cultura és tan discriminatòria. I és elitista. Intentar que no ho sigui ha sigut un dels grans males del nostre temps. A lot of architecture makes you kind of go, wow, and it's very instant and there's lots of detail. And here, it's much simpler. I think because there's really not much to it, but yet there's so much to it. Um, like the, the walls and the floor, everything kind of correlates together. I expected it to be a little bit bigger, but I actually like that it's smaller because I feel like it forces you to see each thing for a longer time instead of being rushed and going through a big space. El view, the puntetas. I el vi, si és la ponta de pie, vi de puntetes. De vegades jo m'he trobat en el mies amb gent de puntetes. No, 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 pas per no embrutar, no. De puntetes culturals. Endevinar si és bo, endevinar si és bo, en lloc de deixar-te seure't amb una cadira al sol d'aquelles. I tants no, gent que no en sap per què, només sap si és culte, sap dir alguna cosa per el que s'assembla, el que contrasta, el que anticipa, el que... I costa, és que costa mirar sense aquesta espècie d'agafadors. Sí, sí. Matem-ho? No, tenim moltes coses més encara. Ostres, tio.